হাদিসের দ্বারা আল্লাহ রাসুল কি বুঝালেন আল্লাহ রাসুল বলতে চাইলেন একজন মুমিন যতদিন থাকবে একজন আল্লাহ আল্লাহ বললে ওয়ালা দিল ওয়ালা যতদিন থাকবে ততদিন কেয়ামত হবে না এর মানে এই মুমিন তুমি যতদিন আছো আসমান আছে তুমি যতদিন আছো জমিন আছে তুমি যতদিন বেঁচে আছো ততদিন পুরা কায়নাত আছে কেমন যেন আল্লাহ রাসুল বললেন পুরা পৃথিবীটা আঠারো হাজার মাহলুকাত পুরা পৃথিবীটা পুরা কায়নাত যদি এক পাল্লা উঠাইয়া দেওয়া হয় আর একজন আপনা রাসুল কিন্তু এক কথা বলেন না যিনি নামাজি রাসুল বলছেন জমিনে এমন একজন ব্যক্তি যে আল্লাহ আল্লাহ বললে ওয়ালা তাহলে আপনা একজন আল্লাহর বিশ্বাসী একজন ইমানদার যতদিন পৃথিবীতে আছে ততদিন কেয়ামত হবে না এর মানে সারা পৃথিবী যদি এক পাল্লা উঠাইয়া দেন আর ওই দিল ওয়ালারা যদি এক পাল্লা উঠাইয়া দেন কেমন যেন রাসুল বললেন ওই ইমান ওয়ালা দিল ওয়ালা পাল্লাটাই ভারী হয়ে যাবে الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومولانا محمد عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكفرون سيبون وقال تعالى ثم 
বিশ্বাস যার দিলে রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লু আলিহামের রেসালতের লালন এমন একজন একশত আটচল্লিশ নম্বর হাদিস 
আল্লাহ রসুল সাল্লু আলহিউসাল্লাম বলেন রসুল বলেন কেমত হবে না তবে যখন জমিনে একজন আল্লাহ আল্লাহ বললে ওলা থাকবে না তখন কে আমার হয়ে যাবে কি বুঝলেন তোর জমা তো বুঝে তেমন কিছু টের পান নাই হাদিসের দ্বারা আল্লাহ রসুল কি বুঝালেন আল্লাহ রসুল বলতে চাইলেন একজন মুমিন যতদিন থাকবে একজন আল্লাহ আল্লাহ বললে ওলা দিল ওয়ালা যতদিন থাকবে ততদিন কে আমত হবে না এর মানে এই মুমিন তুমি যতদিন আছো আসমান আছে তুমি যতদিন আছো জমিন আছে তুমি যতদিন বেঁচে আছো অতদিন পুরা কায়নাত আছে কেমন যেন আল্লাহ রসুল বললেন পুরা পৃথিবীটা আঠারো হাজার মাহলুক আছে পুরা পৃথিবীটা পুরা কায়নাত যদি এক পাল্লা উঠাই দেওয়া হয় আর একজন আদনা রাসুল কিন্তু এক কথা বলেন না যিনি নামাজি রাসুল বলছেন জমিনে এমন একজন ব্যক্তি যে আল্লাহ আল্লাহ বললে ওয়ালা তাহলে আদনা একজন আল্লাহর বিশ্বাসী একজন ইমানদার যতদিন পৃথিবীতে আছে ততদিন কেয়ামত হবে না এর মানে সারা পৃথিবী যদি এক পাল্লা উঠাই দেন আর ওই দিল ওয়ালারা যদি এক পাল্লা উঠাই দেন কেমন যেন রাসুল বললেন ওই ইমান ওয়ালা দিল ওয়ালা পাল্লাটাই ভারী হয়ে যাবে একটু যদি অন্যভাবে বলেন কেমন যেন আল্লাহ রসুল বললেন এই মুমিন তুমি আছো বলেই তো আসমান দাঁড়িয়ে আছে তুমি আছো বলেই তো সাত জমিন আপন জায়গায় বসে আছে তুমি আছো বলেই তো সাত সাগর মহাসাগরের নদ নদী খাল বিলের পানিগুলি আপন গতিতে চলে যাচ্ছে তুমি আছো বলেই তো জমিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ পাথরের পাহাড়গুলি প্যারাগের মতো বসে আছে আর না হয় তুমি যেদিন থাকবে না কেমন যদি আল্লাহ রসুল বললেন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আল্লাহ বলেন পৃথিবী কিছুই রাখছো না একটা ফু দেব একটা ফু সব শেষ করে দেবে পোড়া কায় না একটা ফুর সামনে তসনাস হয়ে যাবে আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন আল্লাহ বলেন যখন নুফিখা ফু দিয়ে দেওয়া হবে ফিসোর সিঙ্গায় কি হবে ফুটা দিলে প্রথম তো সব বেহুশ হয়ে যাবে এক দুই নাম্বার কি হবে কেমন যেন আল্লাহ বললেন একটা ফু দেব জমিন আর পাহাড় গুলির সাথে সাথে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে আর কি হবে আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন ওই দিনের কথা মনে রাখো তাকুন মুহুল মুহুল বলা হয় আমাগো দেশে বলা হয় তেলের নিচে যে সরিষার তেলের নিচে একটা ময়লা জমে না কি বলেন হ্যাঁ বুঝতে পারলে হয়েছে বুঝছেন তো আল্লাহ বলেন আসমান গলে গলে তেলের গাদের মতো নিচে পড়ে যাচ্ছে 
আর কি হবে আল্লাহ বলেন জমিনের মধ্যে যত পাথরের পাহাড় আছে বাংলাদেশের মাটির পাহাড় না যে বৃষ্টি ঘন বৃষ্টি হইলেই গলে পড়ে যায় আল্লাহ বলেন জমিনে যত পাথরের পাহাড় আছে সমস্ত পাহাড় গুলি কাল মুহুর কাল রুয়ের মতো তুলার মতো জমিন উঠতে থাকে একটা ফুল দিলে সপ্তাহের মাধ্যমে আল্লাহ একটা ফু দেওয়া হবেন এই ফু এর পাওয়ার কতদিন থাকবে জানেন চল্লিশ বছর একটা ফু আর স্থায়িত্ব কাল হবে বুহারিতে আছে আর বাই না সানা চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার স্থায়িত্ব কাল হবে একটা ফুয়ের তাসির হবে আমার ভাইয়েরা একটা ফু এত লম্বা থাকবে কেন আমি আর আপনি সারা পৃথিবীর সামনে কতটুকু পুরা পৃথিবীতে একটা বাংলাদেশ বাংলাদেশে একটা যশোর যশোর থেকে সদর সদর থেকে স্টেশন মাদ্রাসা এ একটা মাহফিল স্টেজ চেয়ার আর আমি এখানে উভয় দিল আপনারা যার যার জায়গায় বসে আছেন পৃথিবীর সামনে আমার আপনার অবস্থান কতটুকু যত সামান্য আমি আর আপনি যদি মুখ দিয়ে ফু দেই আমরার ফুটা কত সেকেন্ড থাকে পাঁচ সাত সেকেন্ড এই যে নড়ছে না একটু সাথে সাথে না একটু দেরি হয়েছে এক সেকেন্ড দেরি হয়েছে আমি যদি আরো জুড়ে মারি তাহলে আর একটু ফুটা যাইতে আর একটু দেরি করবে আরেক জায়গায় যেতে ধরেন এক্সাম্পল যদি শক্তি লাগায় ফু দেন দশ সেকেন্ড সর্বোচ্চ থাকবে এর বেশি না বাকি আস্তে আস্তে কমতে থাকবে লাস্ট হলো দশ সেকেন্ড ইসরাফিল আলে ইসরাফুসালাম ফু দেবেন চল্লিশ বছর লাস্ট সীমা পর্যন্ত থাকবে তার কারণটা কি এক হাদিসে আছে ইসরাফিল আলী ইসরাতুসালামার কত কামাত বলতে যায় বলেছেন উনি এত বড় যে উনার দুই কদম সাত জমিনের নিচে উনি এত বড় সাত জমিন পার হয়া এই খালি জমিন খালি আকাশ পার হয়া উনার দুই কাত কতম আসমান বরাবর লাগে রয়েছে উনি এত আমি আর আপনি পৃথিবীর সামনে কতটুকু আমি আপনার ফু যদি দশ সেকেন্ড থাকতে পারে এত বড় ইসলাফিল যার দুই ঠেং মাটির নেই সাত জমিনের নিচে কাজ প্রথম মানে আর চোখ আর বরাবর এত বড় ইসলামিল আলী ইসলাম ফু দিলে চল্লিশ বছর তার স্থায়িত্ব কাল হওয়াটা স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক এই জন্য আসছে আর চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার স্থায়িত্ব কাল হবে চল্লিশ বছর পরে আরেকটা ফু দেবে আল্লাহ বলবেন আরেকটা মারো আমার কথা না আল্লাহ কোরআনে বলছেন प्रथम फू दिए तो जमीन शेष और प्रथम फू दिए पहाड़ शेष आसमान शेष द्वित फू पावर चल रहे जमीन नीचे दिए কোথায় দিয়া জমে নিচে দিয়া তার পাওয়ার চলবে আল্লাহ বলেন ফাইদা এই ফু দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাইদা আচানক হঠাৎ করে হুম পৃথিবীর সৃষ্টি শুরু থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত যতগুলা মানুষ মাটির সাথে মিশে গেছে আল্লাহ বলেন হুম সকলেই কেয়াম দাঁড়িয়ে যাবে দ্বিতীয় ফু দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কি করবে দাঁড়িয়ে যাবে আপনার 
দেখতে থাকবে আপোষ এই যে দ্বিতীয় সিংহে ফু দেওয়ার পরে সকলেই একটা ময়দানে উঠলো দাঁড়ালো এর নাম হইল হাসরের ময়দান এর নাম কি বলেন হাসরের ময়দান হাসর অর্থ কি আল হাসু বিমানা আল জাম হাসরের সাবজি করতে হলে একত্রিত হওয়া বলেন হাসরের সাবজি করতে কি একত্রিত হওয়া আল্লাহ বলেছেন সুম্মা ইলাই না তুহ শারুজ সুম্মা ইলাইহি ইহ শারুজ হাসরের ময়দানে সবাইকে একত্রিত এইটাই এই জমিনে হবে হাসরের ময়দান এই জমিনে সমস্ত মানুষগুলি দাঁড়াবে আর আল্লাহ তালা আমার আগে মনে হয় হজরত যে বয়ান করেছেন হয়তো সেখানে কিছু আলোচনা করেছেন আরাফার ময়দানে সেখানে আল্লাহ তালা সিংহাসনের সামনে আমি আল্লাহর থেকে তোমাদের সকলকে জমা করা হবে একত্রিত করা হবে ইনসাবের পাল্লা সেখানে বসায় দেব আমি আল্লাহ সবাই একত্রিত করে তোদের আমল দাঁড়ি পাল্লা দাঁড়ি মাপব চিরসুখের জায়গা চির শান্তির জায়গা তোমার জন্য হবে আল্লাহ জান্ন যদি তোমার দাড়ি পাল্লার নেকের আমলের পাল্লা হালকা হয়ে যায় তোমার তো হাবিয়া নাম জাহান নাম হলে তোমার ঠিকানা সেদিন পিছনে ফেলায় আসছেন না সামনে আসতেছে কথা বললেন পিছনে ফেলায় আসছি না না সকলে সামনে আসে সামনে আসে হাসন মায়ের আমলের দাড়ি পাল্লাতে মাপ হবে আমল কি দেখা যায় নাকি মাপা হবে কি ভাবে আল্লাহ তালা বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের সামনে প্রকাশ করে দিচ্ছে হাওয়া বাতাস কি দেখা যায় কি বলেন বাতাস মাপা যায় তো ওই যে আমরা ছোটকালে বইয়ের মধ্যে পড়ছি দুইটা বেলনের ভিতরে যদি একটার মধ্যে বাতাস ঢুকান আরেকটার মধ্যে বাতাস থেকে খালি রাখেন এরপর দাঁড়িয়ে দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে মাপেন দেখবেন যেটার মধ্যে বাতাস আছে এটা ওজনে ভারী হয়ে আছে কথা ঠিক কেনা বাতাস দেখা যায় না যদি মাপা যায় আমল দেখা যায় না হাসর ময়দানে মাপা যাবে বিজ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ তারা পৃথিবীতে জানাই দিয়েছে আমার ভাইয়ারা বুঝতে অসুবিধা হইতেছে না তো হাসরের ময়দানে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সকলের আমল নামার হিসাব নেবেন কারো আমল নামার ডাইন হাতে দিবেন কারো আমল নামার বাম হাতে দিবেন কোরআনে আছে এরপরেই বলেন ও আম্মান উতিয়া কিতাব হু বেশি মালিহি যার আমল নামা দেখো তো আমার আল্লাহ কি লিখে দিছে পড়ে শুনো তো পড়ে শুনো তখন এখানে সিল সাপর মারা থাকবে পৃথিবীতে অনেক কষ্ট করছি যা খাইতে দাগ পান করতে দাগ চির সুখের জায়গা উঁচু মাকাম জান্নাতে তোমার ঠিকানা বানায় পক্ষান্তরে যার আমল নামা বাম হাতে দেওয়া হবে কপালে থাপ্পড় দিবে আর বলতে থাকবে যদি আমল নামাটা নাই হাসতো কতই না ভালো হইত রাজত্ব নেতাগিরি সবকিছু হারিয়ে যাবে বলবে কোথায় রাজত্ব আসিস না রে আস না বিপদে পড়েছি একদিনে চিল্লাবে আর আল্লাহ অর্ডার দিবে তাকে ধরো ঘোষণা হবে 
ফাগুল্লুহু জাহান্নামের শিকল লাগে সুম্মাল জাহিমা সল্লু জাহান্নামে হেসরায় পড়ে আমার ভাইরা কথা লম্বা হয়ে গেছে বলতেছিলাম একজন মুমিনের দাম কত আল্লাহ রাসূল বলেন এই যে যা শুনলেন কিছুই হবে না আসমান আপন জায়গায় থাকবে জমিন আপন জায়গায় থাকবে কিছুই করব না রে জমিনকে উঠা তসনস করব না আসমানকেও তেলের গাদের মতো নিশ্চিন্ন করব না পাহাড়গুলিও রুয়ের মতো উড়াব না সবগুলি আপন জায়গায় থাকবে যতদিন তুমি আছো সুহান্লা বলতেন না যতদিন তুমি আছো কিছুই হবে না 